kila mmoja hupanga nini cha kufanya ndani ya mwaka au kipindi fulani lakini sio kila mpango hufanikiwa kwa maana kwamba zipo sababu zinazoweza kukwamisha mpango wako kutofanikiwa na vile vile zipo sababu zinazoweza kufanikisha mpango wako ukaenda vile ulivyotarajia kabisa na hii leo tukijadili mbinu ambazo unaweza ukazitumia kukamilisha mipango yako Wakati ukiwa umeshaweka malengo yako ndani ya mwaka huu, uh, hayo utafanikisha vipi? Mimi ni Samson Charles. Nipo na Jeremia Wandilia ambaye ni mdau wa masuala ya maendeleo. Karibu sana Wandilia. Asante sana. Uko njema? Niko vizuri kabisa. Ah, uh, yeye mwaka mpya. Nayo pia. Sasa <laughs> bado ni mpya. Mpaka <laughs> mpaka mwezi wa pili. Mm. Una kuna mm. kuna unadhani una, una watu wana wanakuwa mawapi? Mm. Watu wana wana plan. Mm. Kila mwaka ukianza watu wana plan. Mm. Wanakuwa mawapi sometimes? pengine sasa tatizo sio kuhusu watu wanaofanya kutengeneza mipango yao. Mm. Jambo la msingi pengine ni namna gani wanaitengeneza mipango yao inayotekelezeka. Mm. Kwa sababu unajua hii falsafa ya kutengeneza mipango ina mbinu. Eh. Kuna mbinu hizo inaweza kawa pia tumezichukua kutoka kwenye mataifa yaliyoendelea. Mm. Kwa hiyo pengine mbinu hizo zinafahamika sana kwa majina ya Kiingereza. Kwa mfano unazozungumza masuala ya smart. Eh unapotengeneza mipango yako au malengo yako lazima uhusianishe pia yawe smart. Kuwa smart kwa maana ya kuwa nadhifu lakini ma, ina maana kwamba kwanza yawe mahususi. Yaani malengo yawe mahususi lakini mara ya, ya, ya zaidi kabisa yapimike. Ya eh, lakini malengo yawe yanauhalisia ya na maisha yako lakini na ndoto yako na rasilimali ambazo unazo ili uweze kuyatekeleza. Lakini okay. zaidi ya yote pia lazima ujiwekee muda. Labda sasa sababu mwaka mzima ni miezi 12 mm. na unajua leo ni tarehe 15. Mm. Sasa tayari e, katika mtazamo wa siku 365 tayari tumebagiza na siku 350 na, 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 na msini. Mm. Eh. So ukiangalia kwa, kwa, kwa muktadha wa malengo ni swala zima la muda. Ni muda. Eh, malengo mm. ni muda. Unadhani kwenye kwenye kupanga issue yote mm. ndani ya mwaka Mm. mtu atarajie at, 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 kutokufanikiwa kwa kiasi gani ajiwekea asilimia kwamba kati ya hii huenda asilimia kumi hapa nisi, nisitoboe wanaita nisipasue hasa mm. mara nyingi tunazozungumza kwenye level yetu tunazungumza malengo ya binafsi kuna malengo ya kitaasisi kuna malengo ya mtu mmoja mmoja kwa hiyo tunazungumza malengo ya mtu mmoja mmoja e, lazima huyo mtu awe amejifanyia tathmini kwamba anafanya nini na watu gani kwa sababu unaweza kuweka malengo mengi anatumia muda wako lakini wewe umeajiriwa muda wako sio wako wako tena kwa hiyo mara nyingi tunazozungumzia kwenye kufanikiwa lazima tuweke ya, e, kwa maana ya, ya, ya tunasema asilimia themanini ya mafanikio. Lakini zaidi ya asilimia themanini ya mafanikio hayo tunasema ni katika malengo yako binafsi. Kwa hiyo tunazozungumzia ili kuyafanikisha ni asilimia ishirini tu ya jitihada ambazo unaweza kuziweka. Sasa kama malengo ni mengi maana yake unarudisha nyuma kwamba asilimia ishirini unaweza kufanikiwa kwenye malengo yako na asilimia themanini uweka jitihada kwa sababu utakuwa umegawanya rasilimali muda kwenye shughuli mbalimbali. Okay. Kwa sababu uweze kusema tu nataka kuwa na jambo hili kufikia e, na, kwa mfano mtu anasema sasa inataka mwaka huu ni nataka kulima. Mm. Lakini msimu wa kulima unaanza muda fulani. Lakini una maandalizi yake kutafuta mashamba, kuenda kwa kodi, kuamiliki mashamba. Kwa sababu ni muda. Na bado umeajiriwa, unawezaje kujigawasha? Kwa hiyo pia ni lazima uwe na mukta za huo kwamba malengo ni muda. Wewe mwaka jana ulipanga nini ambacho e... Uh, unaweza kutumia kielezo kama watu wengine na akili Mwaka jana moja ya mambo ya msingi ambayo nilikuwa ninayatazamia ni kuwa na mashamba na ambayo kwa ajili ya kilimo cha miaka kumi ijayo kwa sababu tunataka kulima eh, mapalachichi za avocado. Kwa hiyo mwaka jana malengo makubwa ilikuwa kwanza kutafuta eneo na kuhakikisha kwamba tumeingia mikataba mizuri na, 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 na watu kwa ambao wanamiliki maeneo kulimo ufindi lakini hiyo zaidi ilikuwa ni katika kuhakikisha kwamba miaka kumi ijayo kwa sababu sasa katika kupanga kwenye masuala ya kilimo watu angalii tu kwa ile kilimo cha muda mfupi. Kwa hiyo malengo makubwa yalikuwa kwenye swala lazima kumiliki mashamba makubwa. Okay. Yeah. Na mambo yaenda hivi. Mungu ni mwema kwa maana mashamba yameshapatikanika. E, sasa hicho bakia ni kuanza kujiandaa katika hatua ya pili ya kuanza kutafuta sasa nini miche ya kwa ajili ya upandaji. Okay. Kwa hiyo ndio hatua kwa hatua sawa uh, ume ni, ni, toka nazungumza naye naona una, unaingia kwenye malengo ambayo yamekaa kimkakati wa maendeleo zaidi mm. kuna ni, ni, 
ni kwa namna gani nafasi zingine ama fursa zingine ambazo watu wana, wanaweza wakaziwaza mm. wakaziona na unaga posti zako kule mm. whatsapp status mm. kwamba kuna mfanyabiashara na mjasiri ya mali mm. watu wanaweza kawaza nini saa nyingine ndani ya mwaka mzima kimaendeleo kwa sababu mm. eh, kili, kilicho kwa kwako ni kama wewe umeenda kihatua mm. hatua kwa hatua mm. ya yeah, kuna kinachotokea ni kwamba unajua watu wanasema kuna malengo na mipango mm. eh, lakini vile vile kwa sababu ya falsafa hii tunasema ni falsafa kubwa sana. Lakini pia katika utengenezaji wake inawezekana achukua e, nafasi na hatua ndogo ndogo. Mm. Mtu anaweza akasema kwamba mimi kwa mwaka huu nataka nibadilishe namna ya kutumia muda. Katika malengo ya kawaida tu. Au mimi kwa mwaka huu nataka niboreshe duka langu kutoka nyenye kuwa duka dogo kwenda duka la kati. Kwa hiyo yote kwenye falsafa ya maisha. Mwingine anasema mimi mwaka huu nataka nisome masomo fulani. E, kwa sababu kuna malengo katika stadi ya kupangilia malengo yanachukua nyanja saba. E, kuna malengo binafsi, malengo ya kiafya, malengo ya kichumi, malengo ya kijamii, malengo ya kidini kwa maana ya religion ya goals au masuala ya spirit kwa maana ya spiritual goals. Wewe una malengo gani kwenye kiro mwaka huu? E, kwa sababu unalama uangalizo nyanja zote. Kijamii una malengo gani? Kwa sababu mwanzo sema mimi mwaka huu malengo yangu ni kuhakikisha na shiriki sana shughuli za kijamii. Kwa lazima atatenga muda na atalipia gharama katika kuhakikisha na shirika ni shughuli za kijamii. Kwa sababu lazima unafanya malengo unajiangalia wewe uko wapi na umepungukiwa katika maeneo gani nataka maeneo gani nataka kuboresha ndio maana ya kufikia malengo. Kwa tunarudi pale pale kumbe changamoto kubwa sana ambayo inawafresha watu ni muda. Muda. Muda ni jambo muhimu sana. Ndio jambo balo la. Lakini zaidi nyingine ni kwamba watu wanakuwa wana vitu vingi bila kuweka vipao mbele. Mhm. Sasa so, so, kama unakuwa una vitu vingi au una vipao mbele maana Huyu leo atakwambia twende Kariakoo utaenda. Huyu atakwambia twende wapi utaenda. Huku kuna harusi utaenda. Kuna msiba utataka kila kitu kiweze. Kwa hiyo vipaumbele vya kuexpo viweka vizuri. Na hiyo sasa tunarudi kwenye zano ili uwe na vipaumbele lazima uwe na maono. Na ndio maana falsafa ya kutengeneza ma- malengo yanaanzia na kitu kinaitwa vision, maono. Good. Maono yako katika nyanja mbalimbali mbali ya koji. Kwa ndili, shukrani. Asante sana. Kwa mdawa. Asante sana. Bas ndio kihivyo mtazamaji kuwa na malengo na zingatia muda. Mimi ni Samson Charles kumbuka huwa tunakutana hapa hapa kwa nguvu za Mungu. Sema na iwe hivyo.